Здравствуйте, уважаемые друзья! Это пятое видео нашего обзора новых возможностей 3ds Max 2013 версии. В этом видео мы с вами познакомимся с новым инструментом для э, специалистов по визуализации. Это State Sets. State Sets позволяет записывать различные состояния сцены, параметры визуализаторов, текущие окна проекции, э, изменения параметров в объектах, таких как источник света и камеры, а также выводить сторонние приложения для композитинга визуализированные изображения. Основное достоинство и возможности инструментов стоит заключается в Node-Based интерфейсе, в котором наглядно представлена будущая композиция, которая будет экспортирована в Archive Effect или в Adobe Photoshop. Запись состояний, это все изменения, которые в сцене вы осуществляете, они записываются непосредственно в определенное состояние. Поддержки нескольких визуализаторов вы можете использовать как Mental Ray, так и V-Ray, так и Final Render и I-Ray. Для, для каждого сета выбирать конкретный визуализатор. Вы можете создавать множество материалов. В каждом сете, во всей сцене могут быть заменены все материалы. Вывод данных в композицию Adobe After Effects CS4 и CS5 и CS55. Это осуществляется за счет специального плагина, который идет в поставке с 3ds Max. А также вы можете экспортировать композицию в формат Adobe Photoshop. Давайте посмотрим на пример рабочего процесса. Вы создаете state set в диалоговом окне state set. Выполняете настройки, визуализируете сеты. Они сохраняются на жестком диске и графических файлов. Дальше в специальном модуле композитор вы создаете композицию, которую после сохранения можно импортировать в Adobe After Effects и продолжить работу в этом приложении. У нас здесь небольшая простая оценка. Стейт выбирает в меню рендеринг и по умолчанию представлены в виде диалогового окна Стейт в котором показана иерархическая структура всех сетов. То есть это основной сет. Затем идет изменение параметров и изменение в параметрах визуализации. Вы можете их включать и отключать. Все сеты привязаны к глобальному state set. При создании новых сетов они все привязываются к глобальному сету. Новый state можно создать с помощью кнопки Add New State. Появляется state 1 надпись. Дальше выбирается визуализа запись стейта. Можно изменить камеру. Затем можно изменить параметры визуализатора. Например, на... можно изменить путь. Затем мы можем изменить качество сапинга. и параметр глобального освещения. Вот. Это все записывается в state 1. Когда активен state, с которого работает на данный момент, он получает зеленые стрелочки. Дальше мы можем заменить материал. У нас есть, например, мы хотим назначить другой материал для травы ее более коричневый можно выбрать из библиотеки материалов вот, и назначить а что материал то следующий в сцене уже есть параметры а, вот, э, настройки визуализации уже есть э, э, проходы то есть они будут визуализироваться когда мы будем визуализировать стоит. Мы можем немного изменить положение камеры, чтобы туда не все целиком мешалось. И можем скрыть несколько деревьев, которые могут нам не, не пригодиться. И лишний объект еще один с фонарем. То есть вот она, все эти изменения мы записали в стоит один. Можно отключить запись. Он сейчас отображается как текущий стоит. Можно его отключить, 
и он э, естественно вернется в состояние по умолчанию. Но в state set в диалоге уже все изменения записаны. То есть вот у нас есть изменения камеры, на какой viewport, на, а, на какую камеру заменен был, а, изменения позиции и а, изменения фокуса, фокусного расстояния. Также изменены параметры визуализации и э, изменены э, параметры для видимости объекта, то есть вот, которые мы скрыли с вами объект, они отображены в этом списке. А также э, записаны изменения, э, связанные с материалом. Чтобы продолжить работу, нам необходимо уже отвизуализировать э, изображение. Вот оно. Можно выбрать функцию Render Select State. Для монстрации у нас уже было все готово. Мы с вами сейчас посмотрим, как это будет выглядеть уже на финальном изображении. То есть э, композиции. У нас уже есть сохраненные данные. Вот это вот э, файлы, которые были отвизуализированы. Для каждого стейта. Можно выбрать композитор View и посмотреть, как это все сейчас выглядит. Вот. То есть сейчас у нас сверху лежит слой с созданием. Чуть ниже лежит слой с э, визуализацией Wi-Ray, а еще ниже лежит слой с э, визуализацией только озера и э, плоскости э, Земли. Все это объединено в единую композицию, э, и в которой можно менять э, параметры слоев. Можно указать тип смешивания, можно задать прозрачность. Например, мы... Но если вы хотите изменить положение слоев целиком, вы можете выбрать, взять и переместить просто вот один из стейтов, получше, например. Можете, кстати, даже объединить их между собой, положите один стейт внутри другого. Вот. И снова в Compositor View мы видим, как это выглядит. То есть сейчас слой с iRay лежит сверху слоя Filtered Render. Мы можем применить к нему смешивание. Можно применить Screen и смешиванием по 50%. И дальше эту композицию можно уже сохранять непосредственно в формат для Adobe After Effects. Для этого выбираем меню композитор, композитор Link. И указываем, сейчас вот SetLink, новый файл создадим. Вы можете выбрать как камеры, источники света, солиды, нулевые объекты и фотош для создания и сохранения в композиции. Set Set01. Файл сохраняется в формате SOF. SOF. Если же вы работаете с композицией, из, состоящей из нескольких проходов, когда вы визуализируете рендер элемент, вам необходимо использовать в State Sets в меню композитор, композитор View, RE, Render Elements. Да? Вот сейчас, если посмотреть, то, как видите, достаточно очень много различных компонентов. У нас сверху лежит iRay слой, так как iRay не поддерживает э, визуализацию в э, рендер элементы, соответственно, мы не можем их видеть тут. Вот. Они будут просто как черные квадратики. Их можно удалить. Это не страшно. Вот. В композиции пойдет только отдельный слой, который будет вот с одним изображением. Вот. Редактирую сейчас композицию. Так, у нас появились пустые слои, которые сейчас не используются, но их можно, э, не боясь, можно их удалить. То есть эти слои просто будут удаляться из композиции. Ого. Мы с вами поднастроили немного сценку. Вы можете менять положение э, слоев в композиции, э, перемещая их между собой также менять их параметры и также выбираем сохранение сцены в композицию обжорки композитор линк 
Вот мы закончили работу в 3ds Max, создали базовую композицию, с которой мы продолжим свою работу уже в After Effects. Можно закрыть. И сейчас идем в After Effects и в меню файл выбираем Open Compositor Link Asset, uh, Link of Test. Здесь выбираем Upgrade to Link и возьмем первый сет, который мы с вами сохранили. Вот он импортировался у нас. в виде композиции и со всеми параметрами, которые мы с вами задали. Э, у нас есть вот Blended Mode, был указан с вами, Screen и э, прозрачность была указана в 50%. Это все э, сохранилось именно э, из тех настроек, которые мы задали в State Sets в 3ds Max. Мы можем дальше изменить еще параметры брайдер в канал получить мой менюшку наглядный домик вот. можно также изменить э, еще прозрачность вот. и в целом наша композиция готова а, другой способ это как раз вот применение композиции, которая состоит из множества элементов по проходам. Вот она. И вот она у нас с вами сохранена. Она у нас есть. То есть тут я не делал каких-то больших сложных изменений, то есть, но в принципе все вот эти вот слои, которые мы с вами визуализировали, настраивали в State Set, они импортированы в After Effects. На этом из нашей знакомства с вами состоится, сам можно сказать, что это завершено. Достаточно удобный инструмент для специалистов по визуализации, кто впоследствии использует такие пакеты, как Adobe Photoshop и After Effects, и могут создавать за более короткое время основные композиции и дальше продолжать с ними работать в After Effects или Photoshop. До скорой встречи, важно не смотреть.